வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் உடுக்கை இது வந்து சிவனுடைய ஒரு ஆயுதம் சிவனுடைய ஒரு சிம்பாலிசம் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இது டேரெக்டாக ஒரே ஒரு மதத்தோடு மட்டும்தான் ரிலேட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றியும் மருத்துவ ரீதியாக இந்த உடுக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய வைப்ரேஷன்ஸ் என்ன விளைவுகளை ஏற்படுத்துது ஏற்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல மித்தாலஜி அதாவது நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்கள் இப்போது ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு மதத்திலையும் வரலாறுன்னு ஒன்று புனையப்பட்டிருக்கும் ஏன் புனையப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கும் இல்லை மறைப்பொருளாக சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியும் உதாரணத்துக்கு தில்லை நடராஜர் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் இருக்கக்கூடிய சிலையானது நான்கு கரங்களுடன் ஒரு நடனமாடக்கூடிய ஒரு வடிவத்தை நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த பிக்சர்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு காஸ்மிக் டான்ஸினுடைய ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் இந்த காஸ்மாஸ் இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி விரிவடையுது பெருவெடிப்புன்னு சொல்லப்படக்கூடிய பிக் பேங் அப்படிங்கிறது எப்படி நடந்திருக்கு என்ன மாதிரி வடிவங்களில் இங்கே இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர மண்டலங்கள் அமைஞ்சிருக்குங்கிறதுக்கான ஒரு போர்ட்ரேல் தான் இந்த நடராஜர் சிலை அப்படிங்கிறத நம்மளே ரெண்டு மூணு வீடியோவில் பேசியிருக்கோம் பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி சிவனுடைய ரூபமாக இருக்கக்கூடிய நடராஜருடைய வலது கையில் அதாவது அப்பர் ரைட் ஆம் அப்படிங்கக்கூடிய வலது கையில் ஒரு உடுக்கை அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பாலிசம் இருக்குது சிவன் வந்து உடுக்கை வச்சுருப்பாரு அப்படிங்கிறதும் நிறைய சிம்பாலிசம் இருக்குது சிவனுக்கு அவர் வந்து புள்ளித்தோல் போத்திருப்பார் சிவன் தலையிலேருந்து கங்கை நீர் ஊற்றுறோம் சிவனுடைய கழுத்தில் வந்து பாம்பு வந்து இந்த நீல நீலகண்டம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு விஷத்தை வந்து ஆழகால விஷம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து தடுத்து நிறுத்துது அப்படின்லாம் நிறைய சிம்பாலிசம் சிவனுக்கு உண்டு அதில் முக்கியமானது இந்த உடுக்கை உடுக்கை நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம் இது ஒரு 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 ட்ரம் ஷேப்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இது வந்து இது ஒரு பர்குஷன் மெம்ரைன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக பயன்படுத்துகிறாங்கங்கிறது தெரியும் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் தமிழ் அந்த நாட்டுப்புற இசையில் உடுக்கை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு வைக்குதுங்கிறது நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய தேவையில்லை ஆன்மீக ரீதியாக அதாவது இந்த சாமி வர்றதுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு வைப்ரேஷ்னல் ஸ்டேட்டுக்கு மனுஷங்க போகிறது இது எல்லாத்துக்கூடையும் உடுக்கை சம்மந்தப்பட்டிருக்குங்கிறதும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பேயோட்டுற இடத்துலையும் சரி ஒரு ரொம்ப அதீத பக்தி ரொம்ப முத்தி போய் சாமி வரக்கூடிய இடங்கள்லையும் சரி இந்த உடுக்கையினுடைய பயன்பாடு ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக் ரீசன் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் தட்ஸ் த ஒன்லி ரீசன் நம்ம இந்த டாபிக் டச் பண்ணுறதுக்கு மற்றபடி எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட முதத்தையும் ப்ரொமோட் பண்ணணுங்கிறது நம்மளுடைய நோக்கம் கிடையாது நம்ம எல்லா மதத்தை பற்றியும் பேசிகிட்டு இருக்கோங்கிறது நான் இங்கே அடிக்கோடிட்டு காட்ட விரும்புகிறேன் ஸோ பொதுவாக மனித மூளை நம்ம பல முறை சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு பகுதி ஒரு ஒரு வேலை பார்க்குதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் இந்த காதுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த காதுகளுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதிக்கு பேர் டெம்போரல் லோ அப்படின்னு பேர் டெம்போரல் லோ வந்து காது கேட்கறதுக்கும் நம்மளுடைய பேலன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய யூக்ளிபிரியம் நம்ம கீழே புவியீர்ப்பு சக்திக்கு எதிராக நம்மளால் நிற்கிறதுக்கும் நடக்கிறதுக்கும் தேவையான அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குறதுக்கு வந்து இந்த டெம்போரல் லோப் தான் இந்த டெம்போரல் லோப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்குவன்சியை ஒரு எக்ஸ்டர்னலாக டிஸ்டர்பன்ஸாக கொடுக்கும் பொழுது நம்ம உடலில் சீஷியர்ஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய வலிப்பு நோய் நான் வந்து ரொம்ப கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரி போக விரும்பல வலிப்பு நோய் சீஷியர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஏற்படுது வலிப்புன்ன உடனே இந்த காக்கா வலிப்பு நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க கை காலெலாம் உதறி தள்ளும் வாயிலிருந்து நிறையா வரும் அப்படி மட்டுமே இல்லாமல் உடல் வந்து ரொம்ப ஒரு ஹைலி ஒரு வைப்ரேட்டடான ஸ்டேஜுக்கு போகக்கூடிய இருந்தும் சீஷியர்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க சீஷியர்ஸில் பல வகையான சீஷியர்ஸ் இருக்குது பல வகையான வலிப்பு நோய்கள் இருக்குது ஸோ அதில் இந்த டெம்போரல் சீஷியர்ஸுங்கிறது தான் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நான் இப்படி சொல்கிறதுனால சில ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் மதத்தை வியாபாரமாக பண்ணுறவங்களுக்கும் ஹர்ட் ஆகலாம் பட் ஐம் சாரி நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சாமி ஆடுறது வைப்ரேஷன் ஸ்ட்ரீம்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அனுபவபூர்வமாக தான் பேசணும் எல்லாத்தையும் அறிவியல் பூர்வமாக பேசாதீங்கன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் மனித உடல் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி தன்னை தகவமைச்சுக்குது தன்னை மாற்றிக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் இங்கே பேசுகிறேன் ஒரு உடுக்கையை ரொம்ப வேகமாக ஒழிக்கும் பொழுது அந்த உடுக்கையை இசைக்கும் பொழுது அதுலேருந்து ஏற்படக்கூடிய ஒரு வைப்ரேஷனல் ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சி அது எக்ஸாக்டாக என்ன ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறத மருத்துவ உலகத்தாலையும் சொல்ல இயலவில்லை ஆனால் மருத்துவ உலகத்தில் டியூனிக் ஃபோக் அப்படிங்கிறது எல்லாரும் படிச்சிருப்போம
இந்த நூற்றி இருபத்தி எட்டு ஹேர்ட்ஸில் ஒரு வைப்ரேஷனை ஏற்படுத்தும் போது நமக்கு என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் வருதுங்கிறத பொறுத்து தான் நம்மளுடைய இந்த கேட்கும் திறனையும் யூக்ளிபியம்னு சொல்லக்கூடிய பேலன்ஸையும் நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட ஃப்ரீக்வன்சிக்கு அந்த உடுக்கையை நீங்கள் ஒழிக்கும் பொழுது மனித உடலில் சீஷர்ஸும் ஹாலுசினேஷன் சொல்லப்படக்கூடிய உருவெளி தோற்றமும் ஏற்படுதுங்கிறது அறிவியல் பூர்வமாக நிறுவப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதுக்காக கடவுளே இல்லை சாமியே இல்லை பிரபஞ்சம் பிரபஞ்ச சக்தியே இயற்கையே இல்லை அப்படின்லாம் நான் சொல்ல வரல கண்டிப்பாக ஷோர் ஷார்ட்டாக நமக்கு மேலே ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது அது கடவுள் ஜீசஸ் அல்லா விஷ்ணு சிவன் நம்ம எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அந்த பரம்பொருள் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயத்தை நாம் உணர்றதுக்கு இந்த வைப்ரேஷனும் ஒரு டூல் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் இந்த உடுக்கைன்ற ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த மட்டும் ஏன் நம்ம சூஸ் பண்ணோம் இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு அப்படின்னா உடுக்கை அப்படிங்கிறது பிலாசபிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா மத ரீதியாகவும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த பிரபஞ்ச வெடிப்பு பெருவெடிப்புன்னு சொல்லப்படக்கூடிய பிக் பேங் ஏற்பட்டப்போ ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய சவுண்டை சிம்பலைஸ் பண்ண தான் உடுக்கை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெரியல ஒருவேளை இன்னைக்கு குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸும் இந்த வைப்ரேஷனல் ஸ்ட்ரிங்ஸ் பற்றியும் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்காங்க எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷன்ஸ் இதை பற்றிலாம் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்காங்க பேரலல் யூனிவர்சல்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க தேஜாவு பற்றி பேசுகிறாங்க தேஜாவுனா என்னென்னா ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யும் போதே நமக்கு மறுபடியும் அந்த விஷயம் ஆல்ரெடி நல்லா பழக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் மாதிரி தெரியறது தேஜாவு இதுக்கு வந்து ஸ்கெப்டிக்ஸ் வந்து சில முரண்பாடுகளும் சொல்கிறாங்க இப்போ நான் இருக்கேன்னா இன்னொரு பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னை போன்ற இதே உருவத்தோட இதே கேரக்டரோட இதே பேரோட கூட ஒரு நபர் செய்யக்கூடிய வேலையும் நானும் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு இடத்துல சிங்க் ஆகும் போது இந்த மாதிரியான தோற்ற பிழைகள் வரலாம் அதுக்கு பேர் தான் தேஜாவும் சொல்கிறாங்க ஆனால் இதெல்லாம் எந்த எவிடன்ஸும் கிடையாது ஆனால் மனதின் சக்தியை பயன்படுத்தி இப்போ இந்த தொடாமலே பொருட்களை நகர்த்துறது வளைக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல டெலிகைனசிஸ் தொடாமல் பேசாமல் அதாவது எந்த ஒரு கருவியும் இல்லாமலே டெலிபதி மூலமாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா இது எல்லாமே ஒரு வைப்ரேஷனல் ஸ்டேட்டில் தான் பண்ண முடியுது அப்புறம் ஆவிகள் பேய்கள் இறந்து போன மனித உடல் இருந்து போகக்கூடிய ஏதோ ஒரு எனர்ஜி ஃபார்ம் அந்த எனர்ஜி ஃபார்மும் ஒரு வைப்ரேஷனல் லெவலில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு புள்ளியில் இணைகிற மாதிரி எனக்கு தோன்றதுனால தான் நான் இதை இந்த விவாதத்தை முன்வைக்கிறேன் ரொம்ப உறுதியாக நான் வந்து இதுதான் அப்படின்லாம் திணிக்கலை அவ்வளோ பெரிய ஆளும் நான் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு விவாதத்தை முன்வைக்கிறேன் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கீழே உங்களுடைய தாட்ஸை கொடுங்க ஸோ இதை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா டெம்போரல் லோப் சீஷர் டிஇஎம்பிஓஆர்ஏஎல் லோப் எல்ஓபி சீஷர் எஸ்இஐ இசட்யூஆர்இ அப்படின்னு கூகுள் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ்லாம் வரும் அந்த சிம்டம்ஸும் நம்ம ஊரில் சாமி வந்துருச்சுன்னு சொல்லக்கூடிய சிம்டம்ஸும் அப்படி எக்ஸாக்டாக பொருத்தமாக இருக்குது கடவுள் கண்ணுக்கு தெரியறதும் ஒரு அம்மனோ இல்லை ஏதோ ஒரு சாமியோ மேலே கருப்பண்ண சாமியோ முனியோ நம்ம உடம்புல இறங்கிருச்சுன்னு சொல்கிற அந்த ஒரு எனர்ஜி ஸ்டேட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து மருத்துவத்துறையினால டேரெக்டாக விளக்கம் கொடுக்க முடியலனாலும் அந்த நிலையில் ஒரு மனிதனுக்கு உடலில் என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த டெம்போரல் ப்ரொசீஜர் சொல்லுது ஸோ திஸ் ஃபவுண்ட் சம்வாட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்ததுனால நான் இதை பற்றி பேசுகிறேன் இன்னொரு யூனிக்கான வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி